And this morning, I pray uh, through the message that we will hear, okay, through the message po na mga mensahe na inyo pong madidirig ngayong maga, ako po ay dumadalang kayo po ay ma-challenge, ma-enlighten, ma-provoke, okay? Hindi lang po yun. It, I pray that it will lead to obedience on our part, the message that we will hear this morning. It has been in my heart po, no? Ito po na sa akin puso, to put balance some of the teachings that others shared behind this pulpit about the kingdom of God that the Lord Jesus had entrusted in our church. At tayo po naniniwala na ang bawat iglesia or kapunungan ng mananampalataya all over the world, they have their own uniqueness. Okay? Kakaiba ang pakikitungo ng Panginoon sa bawat isa. At tayo meron mga pinagkatiwala may sa ang Panginoon sa atin it is about the teaching of the kingdom of God. And in my heart right now, I would like to put some balance, some of the teachings that were shared behind this pulpit. What I'm talking about, ito pong gusto mong bigay ng diin. It, I would like to talk about in the area of evangelism. Okay? In the area of evangelism. Ayan. Evangelismo. Now, some pastors from other churches in the past po, noong no, nakaraan, mga siguro, 90s, 80s, kung saan po mainit na tayo ay uh, tinutulik sa, tinupersecute, sinasabi nila tayo sa Mount Zion, we don't believe in evangelism. Hindi tayo naniniwala sa evangelismo. Because they have read some of our books, they have misunderstood the books and teachings of Dr. Thompson, my pastor and my mentor, okay? And I have shared that with him when I was with him, okay? I would stay with him most of the time. Okay, uh, when we were in the States, we have an open communication with them. Uh, so, in San Diego, so he, he knew what's happening with us. So, I believe it is not only them who misunderstood uh, about this area of evangelism. Hindi lang po yung mga tao, yung mga pastor nagsasabi, ang mga libro at mga klat at mga katuruan ninyo, hindi nagtuturo ng evangelismo. Okay? So, ilan din mga pastor natin sa nakaraan, na nangaral sa likuran ng pulpit ng ito, they misunderstood, okay, this teaching about evangelism. So, God bless them. So, I pray with God's help through His Spirit, I could put balance in this area of evangelism. Now, pastor, ano ang evangelism? Ano ang evangelismo? So, evangelism, let's define it. Evangelism is what? is the announcement, proclamation, and or preaching of the gospel. So, ang evangelismo mo po, ang ibig sabihin nito, ito po ay kapahayagan, pagpaproklama, pangangaral ng ibanghelyo, ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Espiritu. Therefore, the gospel is communicated message, communicated in verbal and or in written form. So, yan po ang evangelism. So, evangelism, the communication of the gospel message po, no? Includes, kasama po ang pagbabala, pagpapaliwanag, at panawagan. Evangelism includes what? Warning people about sin and the consequences of sin. It includes the unexplanation of God's remedy for sin. Okay? And the gospel... It includes the clear call to repent, to turn from sin to, and turn toward God and believe the gospel by faith. And that is evangelism. Okay? So, now, after explaining that, I want you to understand the Holy Spirit of God, siya ngayon ay nasa ating kalagitnan, ang banal spirit ng Diyos, give to some believers the gift of evangelism. Ito yung pinakakaloob ng spirito, ang kaloob ng evangelismo. The gift of evangelism brings people to a saving knowledge of Christ. Dinadala po ang mga tao, okay, sa kaalaman na sila po'y maligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. The gift of evangelism is similar to a gift of faith or tongues or prophecy or knowledge. So, ang kaloob pong ito, okay? Now, ng evangelismo kung saan tayo po ay nagpapahayag, nagbabahagi ng uh, mabuting balita kung saan, kung sila'y sumampalatayan sa ating Panginoon, sila po ay magkaroon ng kaligtasan sa mamagitan niya. 
Now, ang kaloob na ito ay katulad po ng kaloob ng pananampalataya. So, read that in 1 Corinthians uh, chapter 12. Okay. Diyan po, babasahin natin sa Ephesians naman, 4.11, ito po sinasabi. At pinakalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta, ang mga iba'y evangelista, ayun, evangelist, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Tignan po niyo, bakit? Sa ikasasakadal ng mga banal, Okay? Sa gawain paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. Verse 13, hanggang sa abutin natin ang lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos ng paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Iyan po ang purpose kay ipinakalob ang mga gawain na ito. There certainly are Christians who are evangelists, okay? Meron mga Kristiyano na sila'y tinawag at binigyan ng kalumna maging evangelista, ranging for personal evangelists all the way to the greatly used evangelist guy po ni Billy Graham who stands before hundreds of thousands of people, okay? The evangelist is a believer with a specific ministry from the Lord. Ako po'y nagpasimula bilang evangelista, okay? Hindi ako, imagine ako po'y maborn again, and then, tumagap sa ating Panginoon, kasama na kami bay, and that was 1978. And after that, I read a lot of books and biographies about great evangelists of the Lord in the past, okay? And I was inspired by their life and dedication and consecration, okay, to the Lord and to His work. And from day that up forward, eh, ako po ay walang, kasi po, uh, nung gawain noon, ang ating pastor noon, eh, siya po ay nagpapasimula. Wala siya mga pastor, wala siya mga magagawa, at hindi niya masamisan, ma-pinpoint ano, ano ang mga kalob namin noon. Okay? Na dinidevelop ng Panginoon because we're just fresh. Okay? But over the years, idinidevelop ng Panginoon at ako po ay nagpasilang mga aral sa gitna ng palengke. That was way back 1980. Yung hindi po sinabi ito ng pastor sa akin. Wala pa yung mga tao ngayon na humingi ng pera. Nauna po tayo doon sa kanila. At alam po ninyo, we have been doing that for almost 10 or 15 years. At doon po sa gawain na yon, nangangaral ako sa panagay, marami po sumunod ng mga kabataan. At ang ginap po dito, nandito pa nakasama ko. Okay? At ang iba po ay nasa ibang bansa na. Okay? Naging misyonary mga pastor. At marami po nangaligtas at ginamit ng Panginoon. Okay? Isa nga, misa ako nangaral sa isa mga sa church dito sa Angeles. At meron siyang lumabit na pastor sa akin, associate pastor ng church. Alam ba ninyo, pastor, sabi niya, ako'y bunga ng inyong gawain sa palengke? Bakit? Uh, sabi niya, ako'y naging pastor, pero hinanap po po noon kayo, pero dito ako dinala ng Panginoon. Imagine. Kaya, when we of today refer to personal evangelism or leading others to Jesus, we are speaking of evangelizing. Praise the Lord. Amen? Okay? Communicating the gospel message. Siguro po mahina ang kuryente. Basang sound system, wag sana mamatay. Okay? Now, but telling all believers, kapag, kapag, kapag sinabi natin, even if they have been converted for only five minutes, that their job is to save others, it will be comparable to telling a baby that had just been born that his task is to go out and get more babies. Hindi po natin sinasabi yan. Okay? Kayo po na bago pa lang sa pananampalataya, hindi po namin sinasabi na ang inyong trabaho ay kagad magligtas ng mga kaluluwa, maglapit ng mga kaluluwa sa Panginoon. Ito yung para bang inaambing natin na sa isang sanggol na panganganak lamang, pagkatapos sa sabihin mo sa sanggol, Oy, oh, nandiyan ka para, para ikaw ay lumabas at ikaw ay mag-ikayat pa ng maraming mga babies. No, we don't say that. Okay? Pero gamit, pwede, hindi ko naman sinasabi na, okay, excited kasi ginawa ng Panginoon, na kaligtasan, na kanya pinakalob. You could invite, okay? You could invite them and tell them what God uh, has been doing in your life. Take note. When someone will approach you, but in any case, uh, kasi po ang mangyayari, kung ito lang ating dinidin every Sunday, okay, lumabas ka, magiging kahit na maraming mga kaluluwa, lalo na ikaw ay bagong mananampalatay at sanggol pa, ito po ay nakaka-detracts from the need to grow in Christ. Okay? And we don't want to do that. 
meron nga isang denomination, okay, na napakalaki, because they believe in eternal security, kaya ang kanila pong labas, eh, magikait na, magikait na marami ang mga kaluluwa, okay, and that is good, pero hindi pa uwanda ang marami, kaya ito po ang nais kong idiin ngayong umaga, but not in this church. Kayo po, hindi na po bagbagito sa pananampalataya. You have been here, some of you, more than 20 years with us. Kaya lang po nakakalungkot, ako nga kung magtatanong at magta- hihilingin ko magtas ng mga kamay ang ilan sa atin. We have been with us, you have heard about the peace of the Lord, the seven days of creation, the kingdom of God, so and so forth. Pero, ni isang kaluluwa, eh wala pa tayong nailapit sa ating Panginoon. Yung po ang masaklap. Amen? So, it is not scriptural that every member of the body of Christ is an evangelist. Hindi po, no? Although, ito pong, although, ito pong pasabali, each believer ought to be ready to give an answer for the hope that is in him or her with meekness and fear. Yan po ang nais nice kong ng din ngayong umaga. Though hindi lahat evangelista, ganun pa man, ang bawat mananampalataya, kayo, okay? Bago hindi, kailangan maging handa tayo na magbigay ng katugunan sa pag-asa na nasa inyo. Ano yung pag-asa na nasa inyo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na may buong pakumbaba at may buong pakiknig, panginginig. And that's my point. Or I want to emphasize that each believer ought to be ready okay, to give an answer for the hope that is in him or her with meekness and fear. So it means that needs what? Preparation on our part. That brings me to this lesson. How can we get ready, okay, to give an answer for the hope that is in you with meekness and fear? In other words, how can we help you mature and maximizing the gifts and calling of each member and equipping you, okay, for the work of the ministry and teaching you a lifestyle of learning that we may know all to grow in the knowledge of God and effectiveness in ministry so the church will be edified okay, and be effective in winning souls to the Lord. Actually po, we have been doing this for more than 20 years. Kaya lang po, now before answering this question, how can we get ready to give an answer for the hope that is in you? with meekness and fear, just like equipping you, okay, I want again to clarify these issues, okay? I want to clarify this. Gaya na nasabi, kayo sa mga sign, hindi kayo naniniwala sa evangelismo. At itinuro din sa atin, or implied, behind this pulpit ng nakaraan ng mga pastor, na we don't believe that. So what happened, I would like to clarify these issues now. First, we believe in evangelism. Okay? Naniniwala tayo sa evangelismo, which means it's the communication of the gospel message includes a warning, an explanation, and a call. Because it was implied again, just like I've been saying, so it was implied behind this pulpit by our former pastors th- that we don't believe in it, so it was never emphasized or shared, or shared behind this pulpit. Kaya hindi po ipinahiwatig eh. Hindi po ganong sinir dito. Kaya they said, they are quoting from the book of Acts. Sinabi nila, ang Panginoon sa magdadagdag ng mga tao sa church. Yun ang kanilang sinasabi. Hindi e, natin trabaho yan. Yan ang kanilang sinasabi. So, and that is true. Ang Panginoon po, guys, sa book of Acts, i-add people daily to their numbers. Pero kung titignan niyo po ang context ng text na yon, what were the apostles, what were the believers were doing when God is adding people daily in their numbers? What? They, they, what? they are worshiping, they are one accord, they are using their gifts, they are giving everything what they have, and they are busy ministering. See? They are not passive. Hindi siya nag-iintay para si Juan Tamar na iulog ang, ang bayabas sa kanyang bibig. So, that's why in Mount Zion, evangelism was not emphasized in the past because of the notion the Lord will be the one be adding to the church. Misconception. So, what happens, ano nangyari? We just concentrated on our small group before and become passive, come what may. How, alam po ninyo, paano malalaman ang kalooban ng Panginoon? Pati mo sa area ng evangelismo, ng pag, pag ikait ng kaluluwa sa Panginoon, kung ang bangka mo, ang bangka ay nasa dalang pasigan, nakatali doon. 
Nandoon ka, ang Panginoon ng bahala. Yung bangka mo, so to speak, ay eh, nandoon ka. O, paano malalaman ang kalooban ng Panginoon? Nakatali. Kailangan alalsin mo yung angkor, alalsin mong tali, pumbalawod ka. At along the way, sasabihin ng Panginoon sa'yo, kakaliwa ka o kakanan ka. Hindi darating, hindi mo malalaman ang kalooban ng Panginoon na malarangan kung nandiyan ka sa dalang pasigan at wala kang ginagawa. Hello? Ang Panginoon ang bala. Pero anong ginagawa mo? Natutulog ka. Palagay ba ninyo, darating ang Panginoon, malalaman ang kanyang kalooban? Iyan po nangyari sa ating church. Okay? Anong nangyari? Dahil hindi tayo naniwala, we build kingdoms within the church. Nagkaroon ng kanya-kanyang kaharihan. Yung mga ilang mga leaders, sabi nila, eto, kayo sa amin kayo. Ako ang ngayon ang, pan- ako ang ngayon ng nanay niyo, tatay niyo. Okay? Sa grupo ninyo, ang lahat ng katapatan, lahat ng tights, lahat nito sa grupo natin. Okay? Yan ang nangyari. We build kingdoms and faction. So, instead, and commitment sa kanila, instead, what? Contributing to the mission and vision of the church as a whole. Yan po nangyari. Kaya, ang nangyari po noon, tignan nyo, sino po ang nag-iikay at nagpipray ng mga kaluluwa? Yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, magkakaroon sa church, malimit po tayo, ni Pastor Karina, misan we work, misan we pray for families, mga kaibigan namin, na dalin dito. Anong sila, we pray for months, hanggang madala dito. Anong nangyari nung madala, mayaman sila, Aro, ang mata nila nasa kanila. Gusto nila mabilang sa kanilang grupo. Pinagkaniaibigan nila. Tinulungan sila. Pinagpray sila. Okay? Maya-maya, wala na, natisod na. See? Kung ma- masara ng mata. Mm-hmm. Ang kalamang mata ay eh, yun, kapag may potensyal na magamit para sa kanilang sariling beneficyo at grupo. Iyan po nangyari sa ating church. Kaya instead of aligning them to the mission and vision of our church and helping them to grow in the Lord, so some left quickly, nagkaroon ng backdoor revival. So after stating all this misunderstanding that made our church crippled and passive and complacent in the area of evangelism, iyan po nangyari. Napila yung church. Sabagat may kanya-kanyang vested interest ang mga pastors, ang mga workers, kung paano magamit ang mga tao. Pero yun ang kanilang gusto. Kung meron malapit na kaluluwa, kagat na nakapasok na sa church, ma- maliwanag ang mata. Pagkatapos, ayun na, mag- magtitinda na siya. Magingi na ng tulong. Okay? Sa, sa kanilang mga, so on and so forth. Kaya nabibigla ang maraming mga tao, lalo na mga, mga bago. Hindi po yan. Alisin natin ang mentality, kaya po ngayon, kailangan maglinis tayo sa loob ng church. Sa lahat ng konsepto nito. At mahangarin mga motibo na hindi mula sa kanya. Kaya, ilan mga nanatili? Salamat sa inyo na nanatili. Amen. Naging matibay kayo. Alam nyo nga ang sinasabi, sabahat naging biktima din tayo dito. Okay? In other words, how can we help you to mature and maximizing the gifts and calling of its member? Equipping you, okay? So, ano ngayon ang tanong? Okay. Ito po, how can we get ready to give an answer for the hope that is in you? Though hindi tayo tinak na maging evangelist, pero may pananagutan ka. Ano? Maging handa ka. Magbigay ng katugunan. Okay, sa mga tao ilalap ng Panginoon o ikaw ay diniretso ng Panginoon, ilabit ka sa mga kaluluwa na kanyang uh, inihibo, inihanda sa pag-asa na nasa inyo. Okay, iyan po, ini-equip namin kayo ngayon. Okay, after clearing all these ideas and notion, okay, sa nakaraan na naging cripple ang church, na hindi siya makakilos dahil nga sa nangyari sa loob ng church, naging palengke. Okay? So, ano pong dapat natin gawin? We must become a witness. Itong una, first and foremost. And ngayon, what is a witness? Ito po. What it means to bear witness. Ano pong ibig sabihin na tayo po ay sumaksi o magpatuto? Yung po ang ibig sabihin ng witness. So, ito pong ating verse. Ito, basahin natin. No? Can you read that? Nababasin mo sa likuran? Okay? 
Ito po, no? Yung buwat sa pasimula, yung aming narinig, okay, sabi ni John, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at naipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Sino po salita ng buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At ang buhay ay nahayag at aming nakita, sabi niya. At pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama sa ating ay nahayag. Verse 3, Yung aming nakita at narinig ay sa ring naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. See? Ang, mag, ang sumaksi po ito, na kayong lahat ay sumaksi. We will bear witness. Ano po mag-bear witness? Sabi niya, that which from the beginning, ito sinabi ni Juan, yaong buwat sa pasimula, yaong aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at naipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Yung po ang ibig sabihin na maging saksi o patutuo. Amen? Hello? So, that's what it means to be a witness. You have heard and seen and thought something. Now, you can tell others. Yan pong ipamalitan natin about what you have heard, what you have seen, and what you have touched. This witness will stand up in court because it is not a conclusion, but something that you have seen, you have heard, and you have touched. The apostles of the Lord have heard and seen and touched Jesus. Ang lagad ng ating Panginoon, nakita nila ang ating Panginoon. Nahipo nila, nadinig nila. They had seen Him killed on the cross. They have seen and heard Him about after He came back to life. They went everywhere telling that what they have heard and seen and touched. And God confirmed their words with signs following. See? Binatotohanan nila. Ang lahat nito pakatapos ang Diyos. Saman sila, gamitin ng Panginoon. Okay? Ipinamalita, pinatotohanan, naging saksi sila sa kalang nakita, nahipo at nadinig. Walang iba ang salita ng boy ang ating Panginoon. Ito ay God confirmed them, their words with signs following. You can bear witness of what you have experienced from God and God is scriptural. Pwede mong patotohanan kung anong naranasan mo mula sa Diyos. You can seek and use the gifts of the Spirit to build up the members of the body. Yun po, gamitin mo ang kaloob mo. Okay? At anapin ito upang pagtibayan ang membro ng katawan. And that is scriptural. You can behave righteously. Yun po. Dapat maging, mag, ang ating mga asal at mga ugali ay maging matuwid as you grow in the Lord, bearing witness of the fact that knowing Jesus has changed your behavior. And this is scriptural. Okay? The apostles walked with the Lord for three years. Okay? Yung mga lagad. And then they were filled with the Holy Spirit so they could bear witness of what they knew to be true. Their testimony was accompanied by miracles. Their emphasis was on, ito pong kanilang mensahe, at nga nang binidin, is forgiveness and repentance, all in the name of Jesus, whom God has made Lord and Christ. Amen? So, they were bearing witness of what they have seen, heard, and thought, and their witness was empowered Okay? By the Holy Spirit and reinforced by miracles. Lord, do it in the name of Jesus in each individual and in every member of this church. Amen? The history of the world was changed by their witness. Ang kasaysayan ng sanglibutan ay nabago dahil sa kanilang patutuo. Okay? So, For the past almost 30 years, we have been sharing much emphasis on exhortation on righteous living and behavior, but some yielded in the flesh and created rebellion and faction. Ito po nangyari sa ating church. Though we have been sharing this for almost 30 years, there's always a need for evangelism. Kailangan po, kaya natin binubuhay ngayon sa tulong ng Panginoon. However, what our country needs and is looking is for righteous behavior on the part of the Christians. The righteous behavior of the Christian people is the true, eternal witness of God, His person, His will, and His way, and His eternal purpose in Christ Jesus. Iyan po ang inuhubong ng Panginoon sa atin para tayo ay maging saksi niya. Okay? The transformed life is a proof of the resurrection of Jesus Christ. Can anyone say Amen? Now, thank God for that. 
So to announce that Jesus Christ has died on the cross, ipahayag natin si Kristo'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at siya binuhay ng magbili ng ating Panginoon at siya naging Panginoon ng lahat, okay? And is coming again to judge all people. That is evangelism, okay? Yung po ay evangelismo. It is the good news. Take note. To show forth in our life, ipakita sa ating mga buhay ang presensya, ang katuwiran, ang kabanalan ng Diyos is to bear witness. Yung po ang pagsaksi, ang pagpapatutuo. Okay? It is the light by which the world glorifies God. Every Christian is called to be a witness of the, of the God who has saved him or her. The entire body of Christ is God's witness. Tayo po ang buong katawan ni Kristo. Tayo po ang kanyang saksi. God's servant who will bring justice to the nations of the earth. Now, as far as getting people saved, as the Lord guides us, ito po, dumako na tayo ngayon. Alam natin, ang unang akbang, okay, para tayo po'y maging handa oh, na magbigay ng katugunan sa pag na sa inyo, kailangan tayong maging saksi. Okay? Nakita po natin yon. Hello? Okay. Ngayon, as far as getting people saved, yun po, nung ito yung pag-uusapan, papan natin may kayat ang mga tao, okay, na sila po'y makakilala at magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon sa pagsampalataya sa Kanya, yun po'y gagamitin, gagamitin natin o gagawin natin habang tayo pinapatlubay ng Panginoon. Now, when the Lord will use us in leading people to Him, the very best thing any of us can do is to follow Jesus closely. Okay? Kailangan po ang ating, ang ating pong puso at damdang pagkatao ay nakatuon sa Panginoon. Kung ikaw ay nais nice, gamitin ng Panginoon na ilapit ang isang kaluluwa sa kanyang paanan. Amen? So, it will bring us to people with whom He is dealing. Yan pong gagawin niya. Dadalhin tayo ng Panginoon sa mga tao na kanyang pinakikitunguhan. We may just plow the ground. Baka ang trabaho natin sa oras na yon, baka bungkalin lang natin ang lupa nila. Okay? We may water the ground. Ang ilang baka, baka may nagbungkal na. Ang iba naman, baka ikaw gamitin ng Panginoon para magdilig. We may plant the seed. O ang iba naman, sila yung magtatingin ng binhi. Walang iba ang ating buhay ng ating Panginoon. We may cultivate. May atanim na, bubungkalin naman. We may reap. Ang iba, mag-aani na. One plows, one waters, one plants the seed, one cultivates, one reaps. But the heavenly farmer guides each worker. Ang mga kalangit na magsasaka ang siya pong papatnubay sa lahat ng mga manggagawa. Amen? So no man, sinasabi mo ng Biblia, no man can come to Christ except the Father draw him. Maliwanag po yun. Walang makakalapit kay Christ yung maliban ang ama mismo, ang Diyos na gumawa ng lahat ay ilalapit sa Kanya. So if we are not following the Lord, how can we know what we are doing? Kung hindi natin sinusunod ng Panginoon, papa natin malalaman ang ating ginagawa? Sometimes a person will see, ito po, misan, gagamitin kayo at ako ng Panginoon, makikita ang mga Diyos. Okay? Nabuhay natin. Hindi maka-impact ang mga ugali natin. Hello? Hello? Or perhaps, makadinig sila ng sermon sa YouTube. Plus natin mamaya yan, yung, mga, yung site po natin no, sa YouTube at sa Facebook. Ilig ninyo para po, gaya ng nasabi natin, every sermon po, nare-record. Okay? So if you miss one Sunday, nasa YouTube po yan, o kaya sa Facebook, may link na tayo doon. So, marami po mga sermons sa ating website. Yung panakaran, way back, mga 90s, nandun po. Kaya, you will have a lot of uh, sermons that you could hear. Now, maybe some, gaya na sabi, they will hear a sermon or give him a gospel tracts. Okay? Go out. Ngayon po, we're planning, we're praying na makakaroon po tayo ng strict ministry. Babalik ko po yung strict ministry sa tulong ng Panginoon. Nihintay ko lang po yung sound system na galing sa stage. Okay? Kung saan po, tayo lalabas muli sa mga kalsada, sa mga sulok po ng subdivision na ito, sa mga karating na subdivision dito, sa Jerusalem tayo mag-concentrate. Okay? Kaya ito po ang ating gagawin. Okay, I share what the Lord's done in your life. Becoming a witness through your lips and life. Maging saksi tayo sa pamagitan ng ating mga labi at sa pamagitan ng ating mga buhay. Yan ang gagamitin ng Panginoon. 
then the ball is on the court of the Lord. When we have, we have done that, Panginoon, ang bola ay nasa, nasa court mo na. Ang ibig sabihin, ikaw naman ang gagawa. Maybe there's no evidence any change has taken place after you have shared the good news. Panginoon, nag-fasting ako, nag-pray ako maraming panahon, isinyer kita, para bagang bato sila. Walang response. But you don't stop there. Ang ilang po sa inyo, konti share lang, tapos na eh. Hindi po kayo titigal doon, you continue to follow them up in prayer. Huwag po kayo titigal kung inilagay ng Panginoon ang, 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 sa damdamin ninyo, ang isang kaluluwa. Maging magulang mo, kaibigan mo, kapatid mo, asawa mo, sa work area mo, kasama mo sa trabaho, yun ang papalimo, soon, I don't know. Pero kung iyan inilagay na Panginoon sa inyong puso at nagbahagi ka, okay, ginap ka ng Panginoon, nasabi mo, pinatotohanan mo, ang iyong nahipo mo, nakita mo, nadinig mo, ang salta ng buhay ay naging buhay sa iyo. After doing that, so the ball is in the court of the Lord. So kung walang ebidensya, ang gawin natin, you follow them up in prayer, mag-text ka, gamitin mo technology, write an email if they have an email, visitation, helping them as the Lord leads. Amen? Until perhaps, after doing that, siguro, after an hour or seconds, andang-anda na siya, or days, weeks, years, later, something will happen that will cause him or her to come to the Lord. See? Hindi natin alam. Ang mahalaga, nandiyan ka, maging conduit ka, maging, maging sisidlan ka para sa buhay ng Panginoon. Or maybe at that moment, his or her heart is ready to commit to the Lord. Handa na ako! Sasabi nila. And we don't know what matters, okay, where there be there to be a conduit. So I challenge now, listen carefully, all eyes and all ears, listen. I challenge each and every one of you that we will start to be a witness of the Lord. Amen? Maging saksi tayo. Patutuhanan natin kung sino na sa atin. And now, itong challenge ko, a slogan, pray right now, we have been praying for revival, now we will pray for evangelism. Now we will start now. I challenge you, starting right now, that each one bring one every Sunday. May ba? Ang bawat sa inyo ay magdala ng isang kaluluwa sa bawat linggo. You could start praying now. Okay? That will be our slogan now. Each one, bring one. Kung pwede, ang ilan sa atin eh, may gift nga ni Vangelism. Hindi lang ang bawat sa'yo, nakapagdala na sa kagat tatlo, apat, lima. Thank God for that. See? I know, maraming mga trabaho o maraming mga bagay na ginawa para makapagdala, no? Dito sa church. Kung kayo gagamitin ng Panginoon before bringing them here, thank God for that. Okay? Pero kung hindi pa kayo handa, okay, pero gusto magbahagi, ngayon meron tayong hamon, okay? A challenge to bring each one, bring them here. Pray for them, okay? So, that's my challenge today for each and every one. Okay? Bring one! Okay? Each one, you have to bring one as the Lord leads us. Amen? So, we should follow the Lord with an understanding that each one of us has a different gift and ministry. Every gift and ministry will lead to the Lord and guide us to lead others to Him. Amen? Ang mga kalob ninyo, lahat ng yan ay kalob sa inyo ng Panginoon ay ministeryo. Ay yang lahat ay dadalhin tayo sa Panginoon. Okay? At idalhin din ang iba sa Kanyang paanan. More than that, nothing is to be taken for granted. Take note. Nothing is to be taken for granted. Huwag kayong magwalang bahala. Amen? Yan po ang aking abilin. Kasi, okay, each one bring one. Nagwawalang bahala ka. No. You have to be serious with God. Tandaan niyo why I'm doing this? Because you will know the Lord in one way in ministering before others. In what? In helping others to know the Lord. You will know the Lord. At, alam nyo, magiging excited ka eh. Lord, salamat mo, tinugod mo. Then, umusubong na naman pala ng palataya mo. Lumakas na loob mo. See? You will see where you're at in the Lord. Makikita mo na na magiging excited ka. Nawawala na yung mentality mo ng, sa four walls ng church nito. 
Kasi, ang nangyari, nakoncentrate tayo sa nakaraan sa four walls of this church, kaya ang nangyari, nagkagatan, nag, naging gitan, nagrebellion, nagimaksik, nagbuild ng kingdom. Paano makatake advantage sa iba? Paano makakuha, makabenta? Ngayon pa lang masama sa ilang mga bagay na yun. Pero kapag pasok mo dito, tinitignan mo maya mo para makabenta ka? Mali po yun. Okay? O kaya magamit mo para sa iyong gawain? Mali din yun. Pero lahat yung talsikan ng Panginoon. Ilabas sa four walls. Kundi, Lord, sino po? Ngayon, nagiging kingdom mentality ka na. Sabagat you are building the kingdom of God within as you follow the Lord. See? Hindi nyo kasi ganong alam kung anong kasaya kapag sang tao na makalapit ka sa ating Panginoon. At gagamitin ka kung saan makikita magbabagong boy na taong yun. Nang wala po yan eh. Naging kanya-kanya sa loob ng church. Kaya napili ang church. Anong makuha? Mali po. Hindi ko po sinasabi na tayo mag- hindi tayo magtulungan. Magtulungan po tayo. Kaya lang, ang puso, ang motibo. Okay? Maliwanag po ba? So, sabi nga dito, ayun. <laughs> okay, tignan nyo, no? Ano nga si Apolos? Ano nga si Pablo? Mga ministro na sa pamagitan nila ay nagsisimpalataya kayo. Tignan nyo, no? At sa bawat isa ayon sa ipinagkalob ng Panginoon sa kanya. Tignan nyo, ginamit si Apolos, si Pablo, ano sila? Mga ministro. Mga sisiglan, sa pamagitan nila, nagsisampalataya ang mga mananampalataya noon. At bawat isa sa inyo, doon po kayo, ang bawat isa sa inyo, ayon sa ipinakaloob ng Panginoon sa Kanya. Marami pong ipinakaloob ng Panginoon sa inyo. Hindi lang ninyo natatap sapagkat tamad tayo at hindi tayo naniniwala sa Diyos. Sabi niya, hingin niyo with God, anything is possible. Hindi ba? Maniwala kayo. Kung yung sinabi niya, John 3.16, E maniwala din sabi niya, sa Diyos, lahat ay posible. Ano man hilingin niyo sa kanyang pangalan, magbigay ng kaluluwa tayo pagkakalob niya. So Lord, bigyan mo ako ng kaluluwa. Hindi pera lang ng pera, ng pera, ng pera. Kaya ang pera ay eh, ayaw na bumuta sa atin eh. Kaya natatakot. <laughs> Lord, see, ano yung pinakalob niya sa atin? Ako nagtanim, si Apollos na nagdilig, sabi ni Pablo, ngunit ang Diyos ang siya nagpapalago. Ano pat, walang, anuman, ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at nagdidilig, tignan nyo, ngayon, ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa. Nagko-complement po yan, hindi nagko-competition sa loob ng church. Mas marami kami, mas marami kami nagagawa dito, kundi po ang bautisa. May nagdidilig, may nagtatirin, hindi iisa lang po yan. See? Alasin niyo yung faction mentality. Ako ang aman ninyo, ako ang daddy niyo. Dito ang, ang commitment. Sa loob ng church yan, ha? Kaya kapag sinabi niya, Oy, dito! Lakan tayo dito, lahat alsa. Yung isang kawawa naman sa leader, kailangan yung iba, wala. Bakit? Inalsa lahat eh. Yan po nangyari. Paano lalago ang church? So sabi dito, ngayon na nagtatanim magdidlig ay isa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantian ayon sa kanyang sariling pagpapagal. So the gospel of the kingdom is a seed. Tignan nyo, ang Ebanghelyo ng kariyan ay isang bini. It is to be cast abroad by every means. See? By every means. Ano mong pamamaraan? As the Lord leads, but no one knows how it will spring up except God. Kaya po, yung mga business people natin dito, alam po ninyo, i-cast abroad ang kingdom ng Panginoon in every means. Yung mga business people natin, under them, use that for the glory of God. So the Lord Jesus has not commanded us to fish for men. Tandaan ninyo, ang Panginoong Yesu Cristo, hindi tayo inutusan para mangisda ng tao. Hindi po yan ang sinabi niya. Rather, he said, I will make you fishers of men. Malaking pakakaiba. Gagawin kayo, ano, mangingisda ng mga tao. A big difference. Has the Lord been making you a fishers of men? 
follow Him. Okay? Hindi ka mangingisda no? ng tao, kundi ang Diyos ang gagawa sa iyo ng mangingisda sa mga tao. Hindi sa sariling kagustuhan mo, kabisnan mo, okay, karanasan mo, but God will make you fishers of men. Amen? You must be ready to give an answer for the hope that is in you. Amen? No. Amen. So, as I challenge each one of you to bring one soul every Sunday, so as you seek the Lord and pray for guidance and becoming a witness to a particular person, now, ito po, no? As I challenge you, each one, to bring one soul every Sunday. And as you seek now and pray for guidance at nagiging saksi ka sa isang taong ito, no? Na nice ng Diyos na inyong abutin para sa kanya, ang una, ito po, magiging ano na tayo, practical na tayo, no? I have about 10 more or 15 minutes. Now, ito pong dapat natin gawin. Now, I'll go back to the basic. Sa baka di po naituro, eh. Okay? Alimbawa, kayo ay ilala... Okay, magbago po ang ating setting, no? Listen. Okay? You bring, each one bring one. Okay? Now, as you pray and seek the Lord, at nagiging patutuka, ka, saksi ka, okay? Sa isang taong ito, o mga taong ito, kung saan nais kang gamitin ng Panginoon, ang una mong dapat gawin, ito. Dapat, at pinakauna sa lahat, manalangin ka muna. Huwag ka kahit susugod. Amen. Manalangin ka muna sapagkat kailangan sabihin natin sa Panginoon na hihanda ang puso ng taong ito o ang puso ng mga taong ito. Amen? Yun ang ating dalangin. Panginoon, amang Diyos, sila ba'y inilalapit mo sa aming Panginoong Yesu Kristo? Sabag sila sabi ng Ama, walang makakalapit kay Kristo maliban ang Ama ay inaakit sila dinadala sa ating Panginoon. Siya ang nagdadala. Okay? Kaya lang may bahagi ka. Gagamitin ka ng Panginoon sapagat walang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Yesu Kristo. Hindi ba? Alam natin yan. So, now, I will teach you right now how you will lead a person to Christ. No? Okay? Okay, nandun ka na sa harapan niya. Nakikinig na. Ngayon, paano natin dadalhin ang tao ito sa ating Panginoon? Paano na natin siya may coach, okay? may guide para buksan niya ang kanyang puso at tanggapin si Kristo na kanyang manunubos at nagpagligtas. Paano po yun? Ang ilan sa inyo ay nakaranas na. Gusto ko lang refresh ang mga bagay nito. Sabagat ang ilan bago dito, hindi nila alam kung paano mag-lead, okay, ng mga tao sa ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Huwag kayong katulad ng isang pastor na, 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 na nauna sa akin. In-invite kami sa hospital, nauna yung isang pastor. At nung siya nasa paanan ng may sakit, sabi niya, Makasalanan ka! Magsusi ka! Yung tao, alos nga nasa hospital na, ang sakit ng pagrandam. Pagkatapos, ina, hindi po ganun. Okay? Huwag kayong usap-usap napakatapang niyo. Totoo yun, sinasabi nga ng Biblia. Pero, makasulunan ka! Nandun ka na nga, nga, hindi po. Kapag nagbibisita ka, huwag mo sabihin yun. Okay. For me po, no? Ganito, it all starts by communicating ten words. Ten words as the Lord leads. Anda na siya, no? Ano po yun? Christ died for our sins and rose from the dead. Lahat ng tao, okay, kung siya yung nakakalam kay Kristo, alam natin yan, kaya lang paulit natin sa kanila. Okay? Na si Kristo ay namatay para sa kalang kasalanan. Kaya kung meron po unahan dito na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, ito po malaman natin, si Kristo po ay namatay para sa inyong kasalanan. Amen? At sa akin. At siya muling binuway ng Diyos. So there's power in this gospel that is awesome. So it is imperative po no, that you are confident in the message you are communicating and that you communicate it as clearly and simply as possible. Yun po, no? Kailangan po maging kom- kompiyansa ka, confident ka, no? Sa mensahe na inahatid mo. Okay? Pagkatapos mo, i-communicate mo, hatid mo ito ng buong liwanag at kasimplihan. Hello? Ang, ang, ang setting po natin ngayon eh, nandiyan na siya, handa na siya, no? Ginagamit ka ng Panginoon. So, maybe sabihin mo lang, tayo ay naging, ano, iyon, sabihin natin, si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan. Simple as that. At muli siyang binuway ng Panginoon. Sa bakit po, imagine, the Bible is 66 books. Ang pong hawak ng Biblia, 66 books po yan. 
But the gospel is 10 words. Pwede nating shortcut. Christ died for our sins and rose from the dead. Simple. So it is sharing of the gospel that makes the evangelistic preaching effective. So in order to share the gospel, not preach yet, magkamangaral, magshare ka lang, it is crucial that we have a clear understanding of ourselves. Yan po, kapag nagbabahagi ka, kailangan mismo, ikaw mismo, meron kang maliwanag na pagkaunawa sa ibinabahagi mo. Amen? Hello? So we also need to have, ito, we also need to have a heart to communicate. Meron kang puso na, na ikaw iipatid mo ito, ibalita mo, ang mabuting balita kay Kristo sa ating mga mahal sa buhay, sa relatives natin, whoever and wherever the Lord will lead you, you don't just want to share or talk to the person, you want to communicate with them. See? Sabi ni Pastor, magkocommunicate ako. O sige, alam mo si Kristo, namatay para sa inyo, si Kristo, hindi po kailangan na sa puso mo. Hindi ba? Paano si Ganyo Kumo? Ay, alam mo si Mark, hindi po ganun. Okay? What is clear in your mind will become clear in their hearts. Kung malabo sa inyo, eh, paano mo may lilipat yun? So, to communicate is not just speak, okay? You must understand that every gospel message must tell the person three things. Ito po. Ito lang, talo. So, every gospel message na ibabahagi ninyo. Number one, ito po, no? You are a sinner. Okay? Katulad ko, sabihin mo. Christ died for your sins and rose again. You have to trust Christ as I did. See? Simple. Ang says, tandaan nyo, ang setting natin, kayo nilang dalawa. Okay? Hindi ka nangangaral. Tao ni lahat ng Panginoon. Simple as that. Three things. Okay? Kung meron po nandito na hindi pa tumagap sa Panginoon, eto po. Totoo po si Kristo yung matay para sa ating kasalanan. Katulad namin. Okay? Ayun. Tayo naging makasalanan. Tayong lahat ng makasalanan. Ako, smuggler. Lahat na sinabi na sa akin din. Pero ako'y nagtibwala kay Kristo. Okay? So, this way, they know their condition, God's remedy, and their need to trust Christ. Okay? Para malam nila. When those three truths are objectively explained, you have communicated the gospel journey, not just spoken it. Kaya kung ito po'y naging maliwanag, ikay nahatid po ninyo sa kanila ang ano, ebanghelyo ng mabuting balita. Amen? So, Pastor, what is the gospel journey message? Ito po. Next, please. Ayan po. What is the gospel journey message? Ito po. Tignan nyo. Gospel. Tignan nyo, no? Gospel. G-O-S-P-E-L. Gospel. Meaning, ito po ang acronyms niya. God, ang G, created us to be with Him. Nilikha tayo para makasama siya. I don't have time to elaborate that. Oh, our sins separate us from God. Kung meron pa naman dito, hindi pa nagtiwala, no? Hindi pa nakaranas ng gospel journey, ito na ang panahon. Ang ating mga kasalan ang naging wala sa atin. Okay, sa Diyos. Kaya ang ating mga panalangin, eh, hindi tumatago sa Diyos. Walang pagbabago ng buhay. Sins, yes, cannot be removed by good deeds. Eh, okay? Pero meron po sinasabi ng Biblia na, God, alam niyo po ang mga bubuting gawa and those who fear Him, God, uh, acknowledge that. Pero, given the chance, okay, uh, nakikita natin lahat tayong mga dito sa Pilipinas, okay, gaya pong ginagawa ng mga kapatid natin dito sa Pangpang, yung nagpepenetensya, nagpapako ng krus, hindi po yun. Ang paraan, okay, ang nais ng Panginoon, magsisi tayong nalubusan. Amen? At ipinapahatid na sa atin. Okay, akala natin sa kapag tayo nagpenetensya, papatatawaran tayo ng Panginoon. O, baka sa puso natin, pero maya-maya, hindi tulad yun. Minsan, maraming mga motibo na nagpipilitensya para makodak lang sila. Hello? Pero ang point po dito, kung ipinapahatid na ng Diyos na para bang, o, oh, ako'y gagawa nito, magpipilitensya ako, gagawin ko ito, okay? Pagkatapos, hindi ko na kailangan si Kristo na kanyang ginawa. Na sinagbay na atin, sasampala tayo sa kanya, magtiwala sa kaligtasan. Yun pong ibig sabihin niyan. Nagtiwala ka sa ang magagawa mo, mabuti, kesa ang kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. Pagsampalataya sa Kanya ay tinatabi mo. Yan, yan po ang ibig sabihin yan. Okay? Paying for the price for our sin, 
Jesus died and rose again. Pain po yung P. Then E, everyone who trusts in Him alone has eternal life. Yan po ang pasimula ng journey natin. Kapag tayo ay ano, nagpasimula magtiwala na siyang namatay para sa ating kasalanan, binuksan natin ang ating puso para sa Kanya, para tayo ay buksan ang daan tungo sa kapuspusan ng Diyos. Amen? And life, yung L, which is starts now and it will last forever habang tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya. Gospel journey po yan, hindi ba? Hello? So tell him or her, make them realize, no? Sabihin niyo sa kanila, just think, sabihin niyo, the God of the universe na lumika ng lahat ng bagay longs for a personal relationship with you and that's available through Jesus' works on the cross. How can you enter into this amazing new relationship with God? See, you can give them the challenge. Hello? Now, sabihin niyo, kung nakikita niyo na handa na sila to make that decision, okay, and this is it. It's already to trust in Jesus, and this is the way to live them. Dear God, I know that my sins have broken my relationship with you, and that nothing I could do could ever change that. But right now, I believe that Jesus died in my place and rose again from the dead. I trust in Him to forgive me for my sins. Kung meron pa nandito, nandito pa gumawa ng ganitong pagtitiwala kay Kristo, ito na mong panahon, mga kapatid. Matagal ako yung nag baka wala pa nag sa inyo. Or even over the internet, I challenge you, after listening about this message, I challenge you, open your heart now before the Lord. And this is a prayer. And through faith in Him, I'm entering an eternal relationship with you. Thank you, Father God, for your love and forgiveness. And everyone will say, so by placing your trust in Jesus to pay the price for your sin, and open the doorway and start your journey in knowing the Father to His Son, and that is eternal life, John 17. See? It opens the door in knowing the Father to His Son, and that is eternal life. A life in Christ that starts now will continue until we will be filled with the fullness of the Godhead. Amen? So, ang tanong nyo, is there anything holding you back from putting your faith in Jesus right now to give you eternal life? So listen, you can start, Sabino, you can start a new relationship with God now. Now, when sharing the gospel, take note, ito pa. When sharing the gospel message, it's imperative to use repetition. Okay? So, paulit-ulit kayo. It's dahil po sa fast-paced uh, lives that we lead, many of us have lost the art of listening. So repeat whatever is necessary in the light of your text, your situation, and your need. The main thing you repeat is the big idea in your gospel message. Abang sinishare nyo yan, watch her or him. If she or he look confused, reinstate things in different light or use an additional illustration. Kung nalilito po siya, hindi niya maunawan. Something's blocking his mind. Paulit na naman, explain it. Use another illustration. As you share gospel message, eto pa, no? As you share the gospel message, your enthusiasm, your enthusiasm for the Savior must be displayed. Ito po, I will conclude here. Habang nagbabahagi ka ng mensahe ng, ng Ibanghelyo, kailangan po nakikita siyang puso sa iyong facial reaction. Ang sigasig mo sa Panginoon. Nakikita sa mukha mo. Hindi, alam mo. Tanggapin mo ng Panginoon. Baka hindi ako makatulog, sabi ni Pastor. Okay. Nadun ba sigasig? Kailangan kita ma- nailabi sa Panginoon, sabi ni Pastor. <laughs> Hindi po ganoon ang sigasig. Okay? Get excited about the message God has given you to share and what Christ did on the cross. If you are not enthusiastic about your Savior, they won't be interested in knowing Him. <laughs> enthusiastic, hindi ka interested sa sinishare mo. Palagay mo ba? Kakagat yun? Hindi. Ikaw mismo mukha kang patay. Eh, pa, paano mo mailipat ang buhay sa iyo? Sa kanila. Hello? Hello? <laughs> and everyone will say, Amen. Palapakan po natin, Panginoon, for that. I went sa basic, clarifying all the notion na natanim sa church nito, 
sana po naging maliwanag sa atin. Okay? Each one, bring one. And you have to start with prayer. Amen? So, type po lahat ito mayo. Thank you, Jesus. If you want to review what our message this morning, lalo na sa mga baguhan, you have ne- never experienced sharing what you have seen and heard and touched none other than the Lord Jesus Christ in your life, okay? And how you will lead a person or persons to the Lord, leading them in the sinner's prayer, the gospel journey message. Just watch it over again over YouTube or uh, the link in, on Facebook. Or if you want to have an outline for this, I could give you, okay, after the service. If you have an email, I could email the message to you this morning. So let us pray right now. Panginoon, kami po ay napapasalamat sa inyo pong mensahe ngayong maga. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong ginagawa sa aming kalikitnaan. Salamat po, O Diyos, na itinutuwid mo ang dapat ituwid sa aming kalikitnaan bilang isang iglesia. Salamat sa paglilinis mo, Panginoon, sa church na ito. Though, Lord, we don't want that. People live in the church. Subat, Panginoon, naapektuan po ang mga mandirigma. Ang kalang mga kamay ay umihina dahil, Panginoon, sa nangyayar sa loob ng church. A church must not be, Lord, that there will be faction, groupings. Though, Lord God, There will be cell groups eventually, Lord, that will be created, Lord, in prayer meetings. But, Lord, it will lead all, Lord, leading towards you to the mission and vision, complementing each other, Lord, but not fighting each other. Building kingdoms within, Lord, the church, and other ulterior motives that is not from you. Erase that, Lord. Remove that. Disperse that, Lord. In every mind, in every heart, Lord. In this group of body of believers at Mount Zion, Father. We want Mount Zion Church, Lord Sanctuary, to be a light, a conduit of your person, of your ways, of your eternal purposes, Lord, in Christ Jesus. This is, Lord, our prayer for this church, that you will be Lord, and king over this church not individual I myself is an under shepherd Lord a servant a servant of yours to follow you Father to the best of my ability so today Father God kung meron pong nandito Panginoon na hindi pa tumagap sa iyo ngayon na lang naunawan ang gospel message Lord na kaming lahat ay nagkasala at ang kasalanan ng sinaghiwalay sa amin sa iyo. At kung paano aming napagtanto, Ikaw, Kristo, na anak ng Diyos, ibinigay mo yung buhay para mamatay para sa aming makasalanan. Sapat Ikaw lang, Kristo ng Diyos, ang karapat dapat, Ikaw ang kordero ng Panginoon na mag-aalis ng kasalanan ng sangkatawad. Ikaw oh, ang tinakda ng Panginoon hindi ang relihiyon, hindi yung mga pwede namin magawa para sa aming alam para kami makalapit sa iyo. Walang makakalapit sa mga kundi pamagitan mo lamang sinabi ng ibang salita. Kaya Panginoon, kailangan po kami magtiwala sa iyo. At ito ang pasimula ng panibagong relasyon. Imagine the God who created all things wants to have a relationship with you. He wants you to belong to his family. What a great opportunity and a blessing. Kaya, receive him right now. Open your heart. Tell him, Lord, I need you in my life. I have sinned against you. Nakasala ko laban sa iyo. 
patawad po, O Diyos. Ugasan mo ako, Panginoong Yesus, ng iyong dugo. Ngayon binubuksan ko ang aking puso, damdamin ang aking buong pagkatao. Magpasok ka. Tinatanggap kita na aking tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyo na ikaw ang magbibigay ng tunay na kahulugan ng aking buhay. Kaya, Panginoon, ito ang pasimula ng aking paglalakbay. Tungo sa iyo at sa kapusbusan ng Diyos sa akin. Salamat! Kaya, Panginoon, pagpalay mo bawat isa at ngayon, O Diyos, ang aking dalangin, puspusan ng lahat ng enthusiasm mula sa inyong spirito ng sigasig, ng buhay at sipag, unawa, Panginoon, at mga resources. Puspusan mo kami ng dobling bahagi ng Espiritu Santo para, Panginoon, gawin mo kami mga saksi ng ano na aming nakita sa iyo, ano ang aming nahipo sa iyo, Panginoon, ang iyong buhay, ano ang aming nadinig sa iyo, Panginoon Yesu Kristo, ito ang gamitin mo, O Diyos, ang aming mga labi, ang aming mga buhay, para, O Diyos, ang aming matutuwid na mga pamumuhay, O Diyos, para mailapit namin ang maraming mga kaluluwa, ang mga tao na panakikitumuhan, ang mga tao na aming lalapitan, O Diyos, kailangan ka po namin. Lagi kami nakatingin sa iyo. Susundan ka namin, Panginoon. We will not take things for granted. Every step of the way, Lord, it will be yours, leading us, cooperating with your Holy Spirit, not in our own wisdom or strength, but relying on you alone, leading people, Lord, to you, for, for they will find salvation and knowledge in the Lord Jesus Christ, and by helping us, guiding us, making us a conduit of your life and wisdom. We receive right now, Lord, and we ask you, Lord, as you have commanded us, with you, nothing is impossible. Oh, Father, today we ask you, Lord, that you will lead us, oh God, to, to the souls that you are dealing with. We ask you, Lord, to give us the provision and the wisdom and all the financial breakthrough, Lord, for your people who have need right now for finances, Lord. Even that I pray right now that they can use that for their testimony, Lord. How you will bless your people. How you have answered their prayers. How you have healed them, Lord God. How you have changed their lives and transformed them. Use everything, Father, so that when you know, marami mga tao, they could verify, they could verify, Lord, that what we're talking, what we're sharing to them is life and true life. And in you, in you alone, is life everlasting. Thank you, Father, for thine is the glory and honor. In Jesus' name, as we sing this song, worship the Lord with me. Worship the Lord.